，雪夜大帝原本有四子，其中雪清河为长，雪崩最小。四子中最出色的并不是雪清河，而是二皇子。可二皇子却在十二岁那年夭折了。第二年，三皇子也死了。难道两个皇子的死与雪清河有关？没有证据，谁也不能肯定。只是，在二皇子死的前两天，雪夜大帝刚与几名重臣商议过立太子的事，几乎所有的重臣都倾向于二皇子。会不会是雪清河背后有什么人干的？嗯，其实两位皇子皆因中毒而死，但当时四个皇子都生活在皇宫中。衣食起居都由雪夜大帝的亲信负责，外人无法接近，也绝无下毒的可能。因此，两位皇子的死成了无头公案。后来，雪夜大帝派遣血腥亲王彻查此事，血腥亲王从蛛丝马迹之中发现，两位皇子所中之毒，并不是毒药，而是魂师的武魂之毒。这也不能证明和太子雪清河有关呢。哼，没有证据，就要去寻找利益获得最大者。二三皇子夭折，四皇子年幼，获得最大利益的是谁？如果是外人所为，那为何留下了长子？不久前，雪星亲王找我为雪夜大帝诊治，我发现雪夜大帝中了一种混毒，诱因来自于一种香料，而这种香料，皇宫中只有雪清河一人在用。此人绝不简单。哎，那你跟着雪崩是为什么？你就不怕这样做会让雪清河对他下手吗？雪清河固然心思缜密，但雪崩也没有你想的那么简单。他故意不努力修炼，让魂力停滞，用嚣张跋扈伪装自己。只有这样，才能活下去。啊、哦，所以那个时候他才会。那混毒和雪清河的事，雪夜大帝知道吗？我只告诉他中毒了，并让他维持现状。不过，我给了他药，帮他缓解剧毒。不管怎么说，这是皇室内斗，老怪物，你最好少牵扯其中。皇室的事我不愿意管，但天斗帝国若能稳定，也有利于对付武魂殿。<笑>你刚回来，还不知道另外两件大事吧？什么大事？七宝琉璃宗与蓝殿霸王龙家族被武魂殿偷袭。什么什么？七宝琉璃宗以超过三分之二弟子死亡为代价，撤入天斗城。但蓝殿霸王龙家族惨遭灭门，只有少数在外的子弟得以幸存。你得尽快接受这个事实，因为武魂殿的行动，恐怖止于此。好狠的武魂殿，老怪物！皇室这边的事，你多查查。我要赶回学院看老师。嗯小三，这是老师，二龙老师，我们找个安静的地方说话吧。
。什么？你说这只兔子就是小五？都怪我不好，是我没有保护好小五。不婚爹，李必东，我要杀了你！二龙老师，您别冲动。冲动？我怎么能不冲动？唐三，你要是个男人，就跟我一起去武魂殿，就算是死，我也要闹他个天翻地覆。够了！事情已经发生了，难道你还要让小三和你一起去送死吗？小五的事也不能怪你，你已经尽力了。你现在要做的，就是尽快提升自己的实力，早日达到封号斗罗级别，帮他复活。你明白吗？魂殿的血海深仇，我们还要从长计议。老师，小刚，小刚，老师，你怎么样？老师，小刚是个废小五。别丧，三哥请你吃面。康师傅藤椒牛肉面特有小绿包加持，低温萃取，四川地道藤椒精华，让魂力瞬间点燃。椒香麻爽，果然一味燃魂，感觉瞬间魂力爆表了呢。有小绿包的康师傅藤椒牛肉面，吃它。院长，我没事，只要小五能复活，我怎样都无所谓。那你这次回来准备怎么办？我打算先修炼一段时间，并且再制造一些有用的暗器。嗯，蓉蓉和红俊都在学院中修炼，你们正好可以一起。你这边有什么需要就来找我。现在天斗帝国对我们全力支持，各种资源都不是问题。院长，谢谢你。好了。你一路劳顿，先去休息吧。
这些，必能与武魂殿一搏。胖子，进步不小啊！三哥，胖子，我想成立一个宗门，希望你能帮我。成立宗门？三哥，你不是开玩笑吧？武魂殿不是要在一年之后重选七大宗门吗？那我们就好好的给他们捣捣乱。哼，捣乱啊！我喜欢。三哥，你放心，我肯定帮你。哎，三哥，你要弄个什么宗门啊？要不我帮你出出主意，我们怎么也要弄个拉风的名字。宗门的名字我已经想好了，就叫唐门。唐门？怎么听起来有点怪啊？唐门，如今只能以这种方式怀念你了。哎，三哥，你自己创立个宗门，你们昊天宗不会有意见吗？我虽已认祖归宗，但昊天宗已经封闭，唐门与昊天宗实则并不冲突，今后可以是相互依附的关系。三哥，你真是个有理想的人。呃，反正我就跟着你干了。现在唐门啊，就我们两个光杆，你是宗主，呃、我做副宗主，好不好？你要做副宗主就做好了。宗门具体的建立方式我已经想好了。等跟老师商量过后，就开始操办。嗯，没问题。蓉蓉，蓉蓉，你们七宝琉璃宗的现状如何？还能怎么样？爸爸带着族人们在学院中暂住了一阵，后来在雪夜大帝的邀请下，就搬到皇宫去了。蓉蓉，我有事情想和宁叔叔商量，你能否请他到这里来一趟？好，我这就去找父亲。嗯，就今晚吧，你看行吗？没问题，那就麻烦你了。哎呀，麻烦什么？我们还需要说这种话吗？对了，切记保密。放心吧。哎呦，你们这话太暧昧了，要是让别人听到，还以为你们关系特殊呢。四胖子。哎当着小五的面别乱说，我走了。嗯，我先去找老师一趟。嗯。有杀气！武魂殿派来的人，这声音是……你是什么人？你又是什么人？为什么会有二十四桥明月夜？为什么和宁荣荣在一起？这个声音，竟有几分熟悉。我和荣荣的关系，关你什么事？荣荣，叫的好亲热。你是什么人？你又是什么人？为什么和宁荣荣在一起？我和荣荣的关系，关你什么事？荣荣，叫的好亲热。
毛，竞相长。不喜欢谁？啊！吃喝烈焰！呀！好强的气势！第四魂技，蓝银囚笼，镜像头骨，粉身。分身，昊天锤，啊！昊天锤，蓝银锁，小三，小，真的是你！哈哈，小，小。你这家伙能活着回来，太好了！你怎么变成这个样子啊？走，跟我回学院，我解释给你听。等一下，我不能去学院，我们先找个地方聊聊。嗯，摘下你的斗笠。你这家伙既然回来了，为什么不回学院？七宝琉璃宗发生的事，你应该知道了吧？你刚才对我那么强的敌意，是因为看到我和蓉蓉一起走出来，吃醋了。哎，我这个样子，还怎么去见蓉蓉？能够在暗中看到几眼，我就已经满足了。就因为这道疤痕，你可知道蓉蓉这些年因为你受了不少苦？哎，啊、你等蓉蓉是什么人？你以为蓉蓉会因为你破相了，就不喜欢你了？小三，你不明白的。蓉蓉比五年前更美了，我本就配不上她，现在变成这样，你让我怎么去找她？你可能因为自卑而伤感，但是，我就算再悲伤，现在也无法再见我的小木。小三，你这话是什么意思啊？请慢用。他就是小五，我的小五、啊。这，这是怎么回事啊？变得英俊了又有什么用？如果可以选择的话，我宁可变得奇丑无比，也不希望小五受到任何创伤。那天，我和小五被父亲救走后，父亲让小五与我暂别，随后带我去瀑布练习锤法。现在你知道我的十万年魂环从何而来了吧？如果有选择，我只想要我的小五。小奥，珍惜眼前人。如果有一天你真的失去了，再后悔也来不及。小三，对不起，没想到你和小五竟然……不要和我说对不起，你应该和蓉蓉去说。现在就跟你回去，不论以后怎么样，我都不会再离开他。哪怕只是守护在他身边，我也心满意足。小五，你看到了吗？蓉蓉和小奥终于能在一起了，你也替他们高兴吧。我们以后也一定会在一起的。我保证
小三，小三，小三。嘿嘿，摸一下，一下，你，哎呀，是不是让我摸一下？哎，好，去去摸一下，你呢？你这道疤是不是贴上去的？哦，老师，三哥，你醒了？放心，你无大碍。应该是你最近太过伤心，外加修炼操之过急，没有好好休息导致。老师，也许还跟我进化后的八柱魂骨有关。哦，哦，我看看。老师，上次不是这样的。啊！当时我其他三块魂骨也都出现了变化，延伸出铠甲与这块铠甲相结合，让我的实力提升了不少。我明白了，看来我的猜测是正确的，很有可能你会获得那种特殊的技能——魂骨融合技。魂骨融合技，老师，您以前似乎没给我讲过。那是因为我不认为你这一生中有接触到魂骨融合技的机会，可没想到，你却如此得天独厚。魂骨融合技究竟是什么？哦哦哦！所谓魂骨融合技，就是自身所有魂骨融合在一起之后，产生出的附加技能。极其强大，这是一个几乎没有人能达到的领域。现今魂世界有可能拥有这个技能的，只有一个人。哎，一个人身上需要几块魂骨才会产生这种技能啊？一般来说，需要集齐全部六块魂骨，而且必须是一种魂兽出产的才行，然后才有千分之一的运气出现魂骨融合技。啊，简直比登天还难啊！可是，三哥现在只有四块魂骨啊。嗯，所以，小三的这种情况，可能是魂骨融合技的前兆。可我的魂骨并非同一种魂兽出产。如果我猜的不错，是因为你的八珠魂骨，作为外附魂骨，它多次进化，产生了一种新的能力，能像桥梁一样帮你沟通所有魂骨。因此。今后能否出现真正的魂骨融合技，还要看你以后能获得的魂骨。大师，您说可能拥有这个技能的人是谁啊？历史上唯有武魂殿拥有这样一套传承魂骨，却从未听说过有谁能够将那六块魂骨完全融合的。但我猜测有一个人有可能，就是比比东。比比东，哎，小三，小五的事你也别难过了。既然他有复活的可能，我们总还有机会的。这次回来，你打算怎么做？老师，目前看来，武魂殿恐怕是要图谋统治整个大陆。单凭我们自己的力量，不可能扭转这一切。你选择依附于天斗帝国，但我却不想这么做。那你想如何？借助天斗帝国的实力固然是可行之法，但我认为皇室内部的情况太复杂。
之前我遇到了独孤博前辈，他的一番话令我感触很深，您也要小心才是。这其中的关系过于复杂，独孤博前辈所知，也未必是全部。这些天我一直沉浸在仇恨中，竟都没有好好考虑过。这样看来，这个雪清河很不简单啊，恐怕连宁宗主。也被他蒙在鼓里，只是，难道还有比毒斗罗更厉害的用毒魂师吗？我也不知道，也许，比毒斗罗更强的用毒的魂师未必没有，但这样出色的魂师，却为雪清河府，说明这名魂师背后，必然有庞大的势力支持。难道，是星罗帝国？不，我最怕这背后的势力是武魂殿。老师，我也不认为那个雪崩会比雪清河更好。与其如此，还不如以自身的力量发展。我准备自立一个宗门，但要托庇于一方势力之下缓冲，慢慢发展。你想让我去帮你？嗯，现在血液大帝对您信任有加，您不能走。能够帮你的，我一定不遗余力。嗯。详细说说你的计划吧。啊！三哥，我回来了。<笑>真难以相信，武魂的变化会彻底改变一个人。你好，宁叔叔，好久不见了。这位是……嗯。是我最爱的人，我不对你好，对谁好呢？你知道吗？我们是不可能在一起的。奥斯